வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது கண்டினியூஷன் ஆஃப் ஹார்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் நீட் அதாவது அதுல கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் பாருங்க ஒரு காம்பவுண்டுடைய ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துட்டாங்க அதனுடைய ஐயோ பேக் நார்மல் கிளீச்சர் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கொஸ்டின் நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்க என்ன ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்கு அப்படின்னு செக் பண்ணணும் என்ன ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்கு சிஓஓ சிஹெச் த்ரீ அப்ப இது என்ன ஃபங்க்ஷன் குரூப் ஆர் சி டபுள் பாண்டோ ஓ ஆர் அப்ப இது ஃபுல்லா ஆறு சிஓஓ ஆறு அப்ப இது என்னது எஸ்டர் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் கரெக்டா எஸ்டர் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்னா இந்த ஆல்கஹால் கிடையாது பியூட்டனோன் கிடையாது சரியா அப்ப இந்த ரெண்டு காம்பவுண்ட்ல ஏதாவது ஒண்ணு அது பியூட்டோனோ ஏட்டா அல்லது பென்டோனோ ஏட்டா அப்படிங்கறத பாக்கணும் சோ எஸ்டர்னா ஏட்டு முடியும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா சோ அப்ப இந்த ரெண்டு காம்பவுண்ட் எது அப்படின்னு செக் பண்ணும் சோ மிதாயில் த்ரீ குளோரோன் கொடுத்துட்டாங்க அதாவது இது மிதாயில் த்ரீ குளோரோ ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ குளோரோ பியூட்டோனோயேட் நாலு கார்பன் இருக்கக்கூடிய லாங் செயின் நாலு கார்பன்ல இது வந்து சப்ஸ்டேட்டா இருக்கிற அப்ப மிதாயில் 3 குளோரோ பியூட்டோனோயேட் அப்படிங்கறது ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுத்திருக்காங்க இன்னொன்னு மிதாயில் ஒன் அதாவது இதோட சேர்த்து ஒன் டூ த்ரீ போர் கொடுத்திருக்காங்க அப்ப போர் கிடையாது அப்ப என்னது ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் புரியுதா அப்ப பென்டோனோயேட் கிடையாது லாங் செயின்ல லாங் செயின்ல நாலு கார்பன் தான் இருக்கு அப்ப இது என்னது மிதாயில் மிதாயில் த்ரீ குளோரோ ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ குளோரோ பியூட்டோனோயேட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் புரியுதாங்களேஷன் அடுத்ததுல கார்பனுக்கும் புரோமினுக்குமான பாண்ட் இருக்கு இங்க கார்பனுக்கும் குளோரினுக்குமான பாண்ட் இருக்கு இங்க கார்பனுக்கும் புளோரினுக்குமான பாண்ட் இருக்கு கரெக்டா அப்ப இத நான் கார்பன் வச்சுக்கிறேன் இங்க அயோடின் வச்சுக்கிறேன் இது கார்பன் வச்சுக்கிறேன் இது புரோமின் வச்சுக்கிறேன் ஓகேயா அப்ப இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கும் ரெண்டு சென்டருக்கும் இடையில கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்னது பாண்ட் லென்த் வீக்கன்சே கரெக்ட் அப்ப இங்க பாருங்க பாண்ட் லென்த் என்ன ஆயிடுச்சு கம்மி ஆயிடுச்சு இங்க இன்னும் கொஞ்சம் பாண்ட் லென்த் கம்மி ஆயிடுச்சு இங்க இன்னும் கொஞ்சம் பாண்ட் லென்த் கம்மி ஆயிடுச்சு கரெக்டா அப்போ வி நோ தட் பாண்ட் லென்த் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் கரெக்டா பாண்ட் லென்த் அதிகமாச்சுன்னா பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் என்ன ஆயிடும் டிக்ரீஸ் ஆயிடும் அப்ப இங்க பாண்ட் லென்த் அதிகம்னா பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் கம்மி அப்ப ஈஸியா பிரேக் பண்ணலாம் ஈஸியா பிரேக் ஆச்சுன்னா ஐ மைனஸ் குயிக்கா வெளியே போயிடுவாரு அப்போ இவர் தான் வந்து என்னது ஈஸியா பிரேக் பண்ண முடியும் பெட்டர் லீவிங் குரூப் யாருங்க ஐ தான் பெட்டர் லீவிங் குரூப் அதுக்கப்புறம் பி ஆர் அதுக்கப்புறம் சி ஆர் அதுக்கப்புறம் சி எஃப் அப்ப ஆப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ பி சி டி ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பாருங்க எஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் தேர் ஏ பி சி டி ஏல ஃபாஸ்டா ஐ மைனஸ் ரிலீஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பி ஆர் அதுக்கப்புறம் சி ஆர் அதுக்கப்புறம் எஃப் புரியுதா புரியுது இல்லையா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நோட் இட் டவுன் Question number three. In which of the following reaction violates Markovnikov rule? Markovnikov rule is the only compound that you violate. So, you have to look at the options. So, you have to look at the options. So, you have to look at the options. You have to look at the options. எல்லாத்துலயுமே electron donating group, donating group, donating group. But, you have to look at the withdrawing group. அப்ப எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் இருந்துச்சு அப்படின்னாட்டையான் ஒரு that destabilizes the carbocation that is what it does not follow that markovnikov rule and also violates the markovnikov rule 
புரியுதுலையா கொஷின் நம்பர் ஃபோர் பாரு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த கிவன் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் கேன் பி பெஸ்ட் இன் ஸோ இந்த ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் இந்த எந்த கேஸில் ஃபேவரபிளாக நடக்கும் இல்லை எதுலையுமே நடக்காதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் சரியா ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா சி டபுள் பாண்டோ குரூப் வந்து சி ஹெச் டூ குரூப்பா மாறி இருக்கு அப்ப இத என்ன ரிடக்ஷன் சொல்லலாம் சி டபுள் பாண்டோ குரூப்ல இருந்து சி ஹெச் டூ மாறிச்சுன்னா என்ன ரிடக்ஷன் அது ஆகும் புல்பிஷன் ரிடக்ஷன் இன்வால் ஆகும் சோடியம் போரோஹைட்ரன் கூட போடலாம் சரியா அப்ப மூணுமே போடலாம் அப்ப ஆல் த அபோ நன் ஆஃப் தி அபவ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ரைட் சோ அப்ப இந்த இதுல எது பர்ஃபெக்டா சூட் ஆகும் பாருங்க கேன் பி பெஸ்ட் இன் அப்ப இது எதுவே நடக்கும் பட் எதுல நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரியா சோ அப்ப இப்ப கிளமன்ஸ் அண்ட் ரிடக்ஷன் யூஸ் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன ஜிங்க் அமால்கம் ஜிங்க் அமால்கம் ஹெச்சிஎல் யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா சோ அப்ப நீங்க யூஸ் ஹெச்சிஎல் இந்த ஹெச்எல் யூஸ் பண்ணும் போது இந்த ஓக சின்னடம் சிஎல்ஆர் ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் சரியா அப்ப இந்த சிஎல்ஆர் ரீப்ளேஸ் ஆச்சுன்னா இங்க சிஎல் தான் இருக்கும் அப்ப கிளமன்ஸ் அண்ட் ரிடக்ஷன் வீ கான்ட் யூஸ் இட் சரியா ரைட் அதே மாதிரி இங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் புல்ஃபிஷ்ன ரிடக்ஷன்ல பேஸ் பிரசன்ஸ்ல ரியாக்ஷனை கண்டெக்ட் பண்ணுவோம் கரெக்டா பேஸ் பிரசன்ஸ்ல ரியாக்ஷனை கண்டெக்ட் பண்ணுவோம் அதே நேரத்தில் ஹைட்ரஜின் யூஸ் பண்ணுவோம் கரெக்டா ஸோ என்ஹெச் டூ என்ஹெச் டூ இந்த மாதிரி ஹைட்ரஜின் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே நேரத்தில் பேஸ் பிரசன்ஸ்ல ரியாக்ஷனை கண்டெக்ட் பண்ணுவோம் அப்போ பேஸ் பிரசன்ஸ்ல இந்த ஓவச் குரூப் அன்அஃபெக்டடா இருக்கும் ஸோ தட் வி கேன் யூஸ் This is a right option. Now, what do you do? Wolf-Kishner reduction is the right answer for this question. Very, very important. Okay? So, if you do Clemenson reduction, you can do Wolf-Kishner reduction. But what is the problem? Wolf-Kishner reduction is based on the base. That's why the Vogach group is unaffected. But in the case of Clemenson reduction, use a zinc amalgam HCL. HCL is used. So, what do you do? The Vogach CL is replaced. So, if you use the first Clemens reduction, you can use the Wolf-Kishner reduction. That's right. Very, very important. Note it down. Then, question number 5. Why functional group is important? Functional group is important. It is the portion of an organic molecule capable of characteristic reaction. Very, very important point. Because it is how compounds are named. Unmada. Because it is how we classify the molecules, correct the, the portion of a molecule which does not involve in the reaction, it is tough. If you look at the questions, you know almost all the correct answers. So, if you choose the correct answer, you can choose the correct answer. So, if you choose the correct answer, you can choose the correct answer. So, if you choose the moon, நேம் பண்றதுனால சொல்றோமா இல்ல கிளாசிபிகேஷனுக்காக யூஸ் ஆகுதா அல்லது ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ல கேப்பபிள் ஆஃப் கேரக்டரைஸ்ட்ரைக் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்ப கேரக்டரிஸ்டிக் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு இட் பிளேஸ் அ இம்பார்ட்டன் ரோல் தட்ஸ் வாட் ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான ஆன்சர் புரியுதா ஆப்ஷன் பி யூ சியும் பார்க்கறதுக்கு சரியான மாதிரி தான் தெரியும் பட் யூ ஹாவ் டு கிவ் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சுன்னா தேரட்டிக்கல் கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா யூ மஸ்ட் பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் புரியுதா ரொம்ப கிளியரா கேர்ஃபுல்லா ஆன்சர் பண்ணும் டெஃபினட்டா ஐ திங்க் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க முக்கியமா டாக்டர் பாலாஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம வீடியோஸையும் ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ கீப் கிளீன் கோ கிரீன் நன்றி வணக்கம்